ಚೈತನ್ಯಾಯ ನಮ ಓಂ ಅಗ್ನೇ ನಮ ಓಂ ಹಂ ಗಣೇಶಾಯ ಹುಂ ಓಂ ಗುರವೇ ನಮ ಓಂ ಪರಾಪರ ಗುರವೇ ನಮ ಓಂ ಪರಮ ಗುರವೇ ನಮ ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಗುರವೇ ನಮ ನಮ ಶಿವಾಯ ಬೇರಿ ಕೆ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನ್ಯೂಜ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಚಾನಲ್ ಪಾಟ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯ ಜ್ಯೋತಿರಾರಾಜಿ ಸಿರಪು ಚೆನ್ನೈ ಇಂಡಿಯಾ ನಡತ ಮರುತ್ವ ಜ್ಯೋತಿರಂ ನಾಲ್ಕಾಮ್ ನಾಲ್ ವಗುಪ್ಪು ಎಂಟು ನಾ ಮೊದಲ ಮೂರ್ ನಾಲ್ ವಗುಪ್ಪಲ್ಲ ಮೊದ ನೋಯ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಜನನ ಜಾತಕತ್ತಲ ಅರಿದಲ್ ಅಪ್ಡಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಆರು ಎಟ್ಟು ಪನ್ನೆರಡು ಭಾವಂಗಳ ವೈತ್ತ ಅದು ಎಪ್ಪಡಿ ರಾಶಿಯೋಡ ಇಣೆಕರದು ಅಪ್ಡಿ ಪಾರ್ತಾ ಅಡ್ತ ನೋಯಲ್ ಉಂಡಾನ ದಂಬೆಗಲ್ ಎನ್ನ ಅದು ಎಪ್ಪಡಿ ಪಾಕರದನು ಒರು ರಾಶಿ ಒರು ಗ್ರಹಂ ಒರು ನಚತ್ರ ಮುದಾರನ ಪಾತ್ತು ಒರು ಉದಾರನ ಜಾತಕಟ್ಟ ಮೇರಂಡಾಮ ನಾಲ್ ಪಾರ್ತ ನೇತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಕ್ಕೂ ನಿಮಿಸೋದ್ರಿ ದಸಾಲ ಮೂರು ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರ ಅದ ಸೂರ್ಯನ್ ಚಂದ್ರ ನೇತ್ತು ಪಾತ್ರಕೋ ಏನ ಓಟ ಒರು ಉದಾರನ ಜಾತಕವೂ ಪಾತ್ತು ಇನ್ನೈಕಿ ಚವ್ವಾಯ್ ಬುಧನ್ ಗುರು ಮೂರು ಬೇರೆ ಇನ್ನೈಕ್ಕೆ ಪಾಪೋ ಒರು ಉದಾರಣ ಕಟ್ಟ ಇನ್ನೈಕ್ ಒಂದ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟ ಇನ್ನೈಕ್ ಒಂದ್ ಅಂಜು ಮಣಿಕ್ ಒರು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟ ಒಂದ್ ಅದೇ ಪಾರ್ಕಲ ನಾಳೆ ಒಂದು ಶುಕ್ರ ಸನಿ ರಾಹುಲ್ಗಿ ಅದ ಪಾಕ ಸರಿಂಗಲಾ ಸರಿ ಇಪ್ಪೋ ಚವ್ವಾಯ್ ಪೊದುವಾ ಚವ್ವಾಯ್ ಬಂದು ಎಂತ ಮಾರಿ ನೋಯ್ಗಳೈ ತರು ಅಬ್ಡೆಂಡ್ರದ ಪಾಪೋ ಅಡ್ತು ಚವ್ವಾಯ್ ಕೇನು ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಏನ ಇರುತ್ತೆ ಮೃಗಜಿರ ಅ ಚಿತ್ರ ಧನಿಷ್ಠ ಅವಿಟಮಿನ್ರ ಧನಿಷ್ಠ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಚವ್ವಾಯ್ ಬಂದು ಕಾಳಪುರುಷನ್ಲ 1 8 ಕ ಅಧಿಪತಿ ನಲ್ಲ ತಿರಿಜಿನೋಗ 1 ನ ಲಗ್ನ 8 ನ ನೋಯ್ ಮುಟ್ರಿಯ ನಿಲೈ ಏನ ಅದು ಮಾರಕ ಭಾವಮೂ ಕೂಡ ಏನ 2 7 1 2 3 6 7 8 ಇದು ಮೂರು ಮೇ ಮಾರಕ ಭಾವ 6 ಮೇ ಸರಿಂಗಲಾ ಅದು ಎಪ್ಪಡಿಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಲ್ಲ ಪಾಪ ಸರಿ ಇಪ್ಪ ಚವ್ವಾಯ್ ಅಪ್ಡಿಂದ್ರದ ಆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಉಡಪುಳ ಇರುವ ಉರುಪುಗಳೇ ಪಾದಗಾಕ ಕೂಡಿಯ ಪಣಿಯ ಏನ ಚವ್ವಾಯ್ನ ಸೀರೋಡೆ ಪಣಿಯ ಅಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಪ್ಡಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ರ ಮಾತಿಂಗಲಾ ಅದಾಲ ನಮ್ಮ ಉಡಪುಳ ಇರುಕ ಕೂಡಿಯ ಅನೈತು ಪಾದಗಾಕ ಕೂಡಿಯ ಉರುಪು ಏನ ಚವ್ವಾಯ್ನಾಲೆ ಪಾದಗಾಕ ಕೂಡಿಯ ಉರುಪು ಅಪ್ಡಿಂದಲಿ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪೋ ಮುಹವಾಯ್ ತಾಡೈ ಏನ ಕಣ್ಣಂಗಲ್ ಕುರಲ್ ವಲೈ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡೋಡ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸರಿಂಗಲಾ ಅಡ್ತು ಒಂದು ಅದೇ ಇಂದ ಮಾರಿ ಕವಸ ಉರುಪು ಕಣ್ಣು ಸೊಲ್ರಮ್ಯಾ ಅದ ಒಂದು ಕುರಿಪ್ಪ ಅಂದ ಕಣ್ ಇಮೈಗಳ್ ಐ ಲಿಟ್ಟು ಸೊಲ್ರಮ್ಯಾ ಅದು ಉದಡು ಅಪ್ಪ ಕಬಾಲಂ ಸ್ಕಲ್ ಏನ ಅಡ್ತು ಚವ್ವಾಯ್ ಒಂದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋನ್ ಸೊಲ್ರಮ್ಯ ಬಜ್ಜೈ ರತ್ತ ತಾದು ಏನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರತ್ತಂ ಸಾರ್ದ ಅನೈತು ನೋಯ್ತ ಅಡ್ತು ಚವ್ವಾಯ್ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಗ್ರಹ ಒಂದು ಮೇಷಮ್ ಗ್ರ ಅಗ್ನಿ ರಾಜಿಲ್ಲ ಇರ್ತೆ ಅಪ್ಪೋ ವೆಪ್ಪಂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೋಯ್ಗಲ್ ಇಂದ ಅಗ್ನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭಿಕ ಕೂಡಿಯ ಕೃತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದು ಚವ್ವಾಯೋಡ ಮೇಷ ವೀಟ್ಲ ತಾ ಇರ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೃತಿಗಾಲ ಆರಂಭಿಸಿ ಇರುವತ್ನಾಲ್ ನಾಳೆಗೆ ಅದು ಹೋಗೋ ಸರಿಂಗಲಾ ಅಂದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಸಂಬಂಧಮಾನ ನೋಯ್ಗಲ್ ಒಂದು ಅಧಿಕವಾಗ ಉಂಟಾವದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅಡ್ತು ನಮಗೆ ದ ಪಾದುಗಾ ಫೇರ್ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪಾತಿಂಗಲಾ ಫೇರ್ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಒಂದು ಭಯ ಉಣರು ಏನ ಅದು ಎತ್ತನೆಯೋ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏರ್ಪಡು ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಪ್ಡಿನೂ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಫೇರ್ ಸೈಕೋಸ್ ಸಿಲ ಪೇರ್ ಪಾತಿಂಗನಾ ವೀಟ್ಲ ಇರಕೋದು ಕದವು ಜನಲ್ಲ ತೊರಕವೇ ಮಾಡಂಗ ಏನ ಉಳ್ಳ ಫ್ಯಾನ್ ಮಟ್ಟನ ಓಡು ಎಸಿ ಕೂಡ ಇರಕಾದು ಇರಂದಾಲೋ ಅಂದ ಕಾಟ ರೋಟತ್ತಕ್ಕಾಗ ಕಣ
என்ன கூட்டு கூட்டி வச்சுக்கிடுவாங்க கூட்டுன்னு மட்டும் பத்தாது உள்ள கூட்டி ஸ்கிரீன் வேற போட்டுருப்பான் ஸ்கிரீனு வெளியே கதவையும் கண்ணாடி கதவு இல்ல உண்டான் கதவு அதையும் கூட்டிடும் ஏன்னா இது வந்து அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ஃபேர் சைக்கோலஜிஸ் வந்து அவங்களுக்கு உண்டாகும் அடுத்து இந்த தோல்ல வந்து புண்கள் வந்து நிறைய காரணத்தினால வரும் அதுல அந்த விஷத்தால் உண்டாகக்கூடிய புண் ஒரு விஷம் வந்து உடம்புல பட்டுச்சுன்னு சொல்லுவாங்களேன் உடனே அந்த இடம் வந்து புண்ணாயிடும் ஏன்னா அடுத்து விபத்தால் என செவ்வாயின விபத்தை என்ன விபத்து ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட்னால வந்து கை காலு பிச்சுக்குது இல்லையா கொண்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல போட்டுறான் அடுத்து வந்து தீ விபத்து செவ்வாயினா தீ விபத்து செவ்வாயினா மின்சாரத்தால் ஏற்படக்கூடிய விபத்து இதெல்லாம் செவ்வாய் பொதுவாக கொடுக்கக்கூடியது அப்புறம் இரண்டு உறுப்புகள் இணையக்கூடிய இடத்துல உண்டாகக்கூடிய வீக்கம் வழி ரெண்டு உறுப்பு இணையற இடம்னா என்ன எடுத்துக்கலாம் இப்போ மூக்கு காது சேர்ற இடம் மூக்கு கண்ணு சேர்ற இடம் மூக்கு வாய் தொண்டையில சேர்ற இடம் ஏன்னா அது வந்து அந்த ஜாயினிங் எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்டர்வல் கனெக்ஷன் இருக்கு அது மாதிரி பாடியில எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு உறுப்பு இன்னொரு உறுப்போட இணைந்து செயல்படுதோ அந்த இடத்துல உண்டாகக்கூடிய வலி வீக்கம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து செவ்வாய் அப்புறம் விட்டமின் பி டெபிசியன்சி அப்புறம் தேர்ஸ்டினஸ் தாகம் தாக உணர்வு இருக்கு இல்லையா அந்த தாக உணர்வு அது சில பேருக்கு எவ்வளவுதான் தண்ணி குடிச்சாலும் தாகம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி பிரச்சனையை குடிக்கக்கூடியது செவ்வாய் இது வந்து செவ்வாய் வந்து பொதுவாக செவ்வாய் என்ற கிரகம் தரக்கூடிய நோய்கள் சரிங்களா இப்ப செவ்வாயோட மிருக சீரா நட்சத்திரத்தை பார்ப்போம் அந்த மிருக சீராலதான் அந்த தாடை அப்படிங்கிறது வரும் கண்ணம் சீக் அப்படின்றாங்க இல்லையா கண்ணம் சிலருக்கு கண்ணம் வந்து டொக்கு இருந்திருக்கும் சிலருக்கு ஊதி போயிருக்கும் பஃப்ன்னு இருக்கும் என்ன சிலருக்கு அழகாக இருக்கும் அழகா இருந்துட்டா பிரச்சனை இல்லை டொக்கு உழுந்துருச்சு ஊதி போயிருக்கு அது காரணமே இல்லாம சின்ன வயசு வயசானா டொக்கு உழுது அது வேற விஷயம் சின்ன வயசுலயே பாத்தீங்கன்னா சிலருக்கு கண்ணம்லாம் உள்ள போய் இருக்கும் அப்புறம் ஓக்கல் காடோட அப்பர் போர்ஷன் அப்புறம் உள்ள வாயில மேல் அன்னம் இருக்கு இல்லையா அந்த மேல் அன்னம் அப்புறம் ஹார்ட்டுக்கு பியூரிபிகேஷனுக்காக உள்ள வர்ற பிளட் வேசல் என்ன அப்புறம் இதயத்துல இருந்து தொண்டைக்கு அந்த கழுத்து ஏரியா இருக்கு இல்லையா அங்க பம்ப் ஆகிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ரத்த குழாய் இருக்கு அந்த குழாய் அப்புறம் கழுத்து அடி நாக்கு இருக்கு இல்லையா அடி நாக்கு கீழே இந்த தொட்டு பாத்தீங்கன்னா கிளான்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா தமிழ்ல கடலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா அப்புறம் இந்த இடத்துல குரல் வலை வந்து வீங்கி இருக்கிறது ஏன்னா இந்த சிலருக்கு சில்லு மூக்குன்னு மூக்குல இருந்து ரத்த ஒடிப்பா லேசா அடிச்சுட்டா இல்ல ஏதாவது பஞ்சண்டு ஸ்மெல் அவங்க ஸ்மெல் பண்ணாங்கன்னாலே மூக்கு ரத்த ஒடி ஆரம்பிச்சு பொதுவா இந்த அமோனியா இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஓடர் வந்து ஸ்மெல் பண்ணாலே ரத்த ஒடி ஆரம்பிச்சு அப்புறம் மூக்குக்குள்ள சில பேருக்கு சத வளரும் ஏன்னா அதனால ஒழுங்கா மூச்சு விட முடியாது பேச முடியாது அந்த சதைய கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க அப்புறம் டிசீஸ்டு பர்சனோட காஞ்சிகள் ரிலீஸ் ஏன்னா என்னது நம்ம விவேக் கோவை சரலா சிநேகிதனே ரகசிய சிநேகிதனே அந்த மேட்ரு சரிங்களா அதனால் வரக்கூடிய நோய்கள் ஆனால உண்டாகக்கூடிய பிளட் கான்டாமினேஷன் அப்புறம் ஷோல்டர் போன் கா காலர் போன் சொல்றோம் இல்லையா அந்த காலர் போன் பிரேக் ஆகிறதுக்கு ஏன்னா அதுதான் அந்த தோலை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கறது ஸோ செவ்வாயினா ஆள் ப்ரொடெக்டிவ் அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் ஆர்கன்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்றது அதனால அந்த காலர் போன் வந்து அடுத்து அடுத்து இந்த தோள்பட்டை கழுத்துல வந்து திடீர்னு நரம் சில பேருக்கு சுலுக்கி கூடும் சில பேருக்கு எதுனால வலிக்குதுன்னே தெரியாது ஏன்னா இந்த பொதுவா இந்த ஸ்பாண்டிலேட்டிஸ்ன்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு வலி அடுத்து தொண்டை எலும்பு முறியுது இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆகுறதுல தொண்டை எலும்பு முறிஞ்சு இந்த பஸ்ல போறவங்களுக்குலாம் அது காமன் பஸ்ல போய் ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க முன்னாடி இருக்க கம்பியில போய் ஸ்ட்ரைட்டா அடிக்கும் ஏன்னா 
அது தலை நம்ம நெற்றி போகுமா கண்ணு போகுமா மூக்கு போகுமா வாய் போகுமா கழுப்பு போகுமான்னு தெரியாது நம்மகிட்ட மிந்தான் இது கூட ஒரு கேஸ் வந்தது மதுரை டு திருநெல்வேலி போற பஸ் காலங்காலத்துல ஏழு மணிக்கு தூக்கத்துல மீடியன்ல கொண்டு விட்டான் விட்டா பஸ்ல இருக்க எல்லாருக்கும் எடுப்படி நமக்கு வந்த ஆளுக்கு வந்து முன்னத்து பல்லு ரெண்டும் உள்ள போயிடுச்சு அப்படி மேல உள்ள போய் சுருக்கிடுச்சு பாதி பல்லு உள்ள போயிடுச்சு ஏன்னா அவர் உடனே அடிச்சு பிடிச்சாங்கிறது டாக்டர்ட்ட முடியும் போதும் டாக்டர்ட்ட போய் அப்புறம் நம்ம ஜூஸ் எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அவரை மாதிரி டாக்டர் அடிச்சு அப்புறம் டாக்டர் எக்ஸ்ரே எடுத்து ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் அந்த ஈறு வீக்கத்துக்கு மட்டும் மருந்து கொடுத்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அந்த முனிப்பல்லுல எதுவும் கிடைக்காதீங்கன்னு சொல்லி அது அப்படி கூட ஆளிருக்காங்க ஒரு எமர்ஜென்சி தான் முதல்ல டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டாமா முதல்ல ஜோசி கேரண்ட்ட வருவாங்க போய் முதல்ல டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்துட்ட அப்புறம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் காலையில நடந்து அப்புறம் நைட்டு வந்து என்ன எதுன்னு விசாரிச்சாரு சரி கட்டத்து பிடி உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் கொஞ்சம் செல்ஃப் டிரைவிங் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சின்ன வயசு பையன் இப்போதான் பி முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போறாங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ரேஷ் டிரைவிங் எல்லாம் பண்ணுவாரு ஆனால் இவர் தனிக்கு பஸ்ஸில் போய் தான் இது பண்ணிட்டாரு பட் நீ வண்டி ஓட்டினாலும் கேர்ஃபுல்லாக இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு சொல்லி இருக்கு அப்புறம் சில பேருக்கு இந்த ஹிப்பில் வந்து நெர்வு வந்து ஸ்ப்ரெயின் ஆகிடும் இல்லை அந்த நைட்டு படுக்கும்போது ஏடாகடமாக பிறண்டு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க பிடிச்சிக்கிடும் அந்த இடுப்பு நார்மல் பிடிச்சிக்கிடும் அடுத்து மேல் விழா அப்பர் விழா எழுப்பு இருக்கு இல்லையா அப்பர் இருக்கு லோயர் இருக்கு கீழே இருக்கிறது ஃப்ளோட்டிங் இது மேலே இருக்கிறது ஃபேர்மாக இருக்கும் அந்த மேலே இருக்க ஃபேர்மாக இருக்கிற அந்த விழா எலும்பில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அது மாதிரி அளவுக்கு மீறிய குடி ஏன்னா அது மூணாம் பாவத்தில் இருக்கு அது வந்து இது என்ன அது கிளப்புன்னு சொல்லியிருக்கோம் இது நம்ம வந்து கிளப்பை குறிக்கக்கூடியது சரிங்களா பெருகு சீரா உடைபட்ட நட்சத்திரம் ரெண்டு மூணுல இருக்கு ரெண்டுனா பாய் சாப்பிட்றது மூணுனா கிளப்ல போய் சாப்பிட்றது கிளப்ல போய் என்ன சாப்பிடாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி அளவுக்கு மீறிய குடி ஏன்னா அது ராசி பாவம் நட்சத்திரம் இதை வச்சுதான் சொல்றோம் வேற ஒண்ணு நட்சத்திரம் ஒண்ணுமே பெரிய சீக்கிரம் ஒண்ணும் கிடையாது நீங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழகுனீங்கன்னா அது வந்துடும் அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு அந்த காரண காரியத்தை சொல்லி சொல்லி சொல்றேன் செவ்வாயோட கிரகத்தின் தன்மை கிரகத்தோட நட்சத்திரத்தின் தன்மை அது நிற்கக்கூடிய பாவத்தின் தன்மை இதை வச்சுதான் நோய் வரும் ஏன்னா இப்போ ஒன்று ஒன்று சொல்லும் போதும் உங்களுக்கு அதை சொல்லி சொல்லி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சரிங்களா அடுத்ததாங்க செவ்வாயோட இன்னொரு ரெண்டாவது நட்சத்திரம் சித்ரா சரிங்களா சித்ரா எங்க இருக்கு ஆறு ஏழு பாவத்துல இருக்கு சரிங்களா சித்ரால வந்து செவ்வாய் வந்து ராங் டைரக்ஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க செலிபசி பிரம்மச்சாரியம் அப்படின்றத குறிக்கக்கூடிய ஆறாம் பாவம் அங்க இருக்கக்கூடிய சித்ரா நட்சத்திரம் சரிங்களா எல்லாத்தையும் அப்படி யோசிக்கணும் அங்க வந்து சுக்கரன் வேற நீச்சம் புதன் உச்சம் சரிங்களா இதெல்லாம் மைண்ட்ல இருக்கணும் இந்த கிரகத்தின் தன்மை ராசியின் தன்மை நட்சத்திரத்தின் தன்மைய இப்ப படிக்கிறோம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் சேர்த்துதான் சொல்லணும் அது கால புருஷனுக்கு ஆறாம் பாவம் வேற சரிங்களா மொத வந்து அடிவேறுன்னு வர்றதுனால இந்த இடுப்புல சத போடுறது தொப்ப ஓடுறது பொதுவா ஆண்களுக்கு முன்னாடி தொப்ப போடும் பெண்களுக்கு இடுப்புல சத போடும் சரிங்களா அடுத்து இடுப்பு எலும்பு அங்க இருக்கா அதுல வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரோபோரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலும்பு வீக்காயிடும் வயசானவங்களுக்கு வந்து விட்டமின் டி டெலிசிஸ்னால எலும்பு வீக்காயிடும் அதெல்லாம் இடிச்சுக்கிட்டாங்க இல்லை கீழே விடுனாங்கன்னா டமான் அந்த எலும்பு எல்லாம் நுறுங்கிடும் உடனே ஹிப் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் மாற்றி விட்டுருவாரு அப்புறம் இந்த ஸ்பைனல் கார்டோட எண்டு போர்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மூலாதார் மூலாதார் சக்கரான்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா அது பார்த்தீங்கனாலே இந்த பிறக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு அந்த ஸ்கேன்ல இதில் பார்த்தீங்க எக்ஸ்ரேல பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வளைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா மனுஷனுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் அங்கே பால் இருந்துச்சு அப்புறம் பால் சுருங்க போய் உள்ளே போயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க பரிணாம வளர்ச்சியில் அது என்ன ஆகும் சில பேருக்கு எக்ஸஸா உள்ள பெண்ட் ஆகிடும் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா கம்ஃபர்டபுளா அவங்களால உட்கார முடியாது வலிக்கும் சரிங்களா அது அப்புறம் அந்த பூச்சிக்கடி ஏதாவது தோட்டம் காடு எங்கேயாவது போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க வீட்டுல போவீங்க அதுல நிக்கக்கூடிய பூச்சை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுவீங்க அது டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து உங்களை எனக்கையாவது லேசா அப்படி தொட்டுட்டு போயிடும் அது தொட்டது கூட உங்களுக்கு தெரியாது அப்புறம் வந்து அரிக்கும் வீக்கம் வரும் ரத்தம் வரும் 
அதுக்கு பிறகு தான் அவங்களுக்கு ஓகோ ஏதோ பூச்சி கடிச்சிட்டு போட அப்படின்னே தெரியும் அதுக்கு டாக்டர் ஏதோ அலர்ஜிக்கு மெடிசன் கொடுப்பாரு வாங்கி சாப்பிட்டா சரியாட்டோம் அது மாதிரி வயிற்றுல பூச்சி வருது இல்லைங்களா இந்த போம்ன்றது நேற்று பார்த்தோம் என்ன தட்டை புழு நாடா புழு அது போக நிறைய உடம்புக்கு ஒத்துக்காத இதெல்லாம் இருக்கு என்ன புழு பூச்சிகள்லாம் இருக்கு அது அப்புறம் அந்த காலில் சதைப்பிடிப்பு ஸ்காவ் ஸ்காஃப் மசுன்றாங்க இல்லையா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆட்டி ஏன்னா செவ்வாய் என்பது ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனையும் குறிக்கும் அப்போ அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு ஸ்காஃப் மசில் வந்து பிடிச்சிக்கிடும் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க மோரில் உப்பு போட்டு கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி லெமன் ஜூஸ் நிறையா உப்பு போட்டு கொடுப்பாங்க அடுத்து உடம்பு அங்கங்க திடீர்னு இந்த படிச்சு படிச்சுன்னு குத்துற மாதிரி வலி இருக்கும் வழியில நிறைய டைப் இருக்கு மைல்டா வலிக்கிறது தாங்க முடியாம வலிக்கிறது படிச்சு படிச்சுன்னு குத்துற மாதிரி வலிக்கிறது அப்படின்னு வழியில நிறைய இருக்கு அப்புறம் வலிக்கிற மாதிரி பிரம்மை நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா நரம்பு வலிக்கிற மாதிரி பிரம்ம இது சந்திரன் அந்த மாதிரி இது அப்புறம் வந்து இந்த சில பேருக்கு ஃப்ரீக்வெண்டா யூரினேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கு சில பேர் நிஜமாவே ஃப்ரீக்வெண்டா யூரினேஷன் போவாங்க அதுவும் செவ்வாய் இதுதான் சித்ரா தான் சில பேருக்கு ஃபீலிங் இருக்கும் ஆனால் போனாங்கன்னா வராது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அப்புறம் சில பேருக்கு யூரினில் வந்து பிளட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் கிட்னி ஸ்டோன் வரும் யூரின்லேயே அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும் ஏன்னா அடுத்து லேடிஸ்க்கு வந்து அந்த யூட்ரஸில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அடுத்து வந்து இந்த எலும்புரிக்கி நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது எலும்புரிக்கி நோய் அந்த காலத்தில் டிபியை வந்து எலும்புரிக்கி நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது என்னென்னா இந்த டியூபர் குளோசிஸ் பாக்டீரியா வந்து போன்லேயும் இன்ஃபெக்ட் ஆகிடும் பொதுவாக லங்ஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் லங்ஸ் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ரொம்ப அக்யூட் ஸ்டேஜில் வந்து நிறைய பேருக்கு அது போன்லேயும் இன்ஃபெக்ட் ஆகிடும் அடுத்து இந்த இடிமலை மின்னல் அதில் வந்து இந்த இடி விழுது இல்லையா இடி விழுறதுனால ஒரு அதிர்ச்சி அது நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இருக்கீங்க மழை பெய்யும் போது ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இருக்கீங்க நீங்கள் இன்னும் நின்ன இடத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து இடி விழுந்துருக்கு ஏன்னா ஏதோ ஒரு கட்டடத்துலையோ இல்லை பூமியிலையோ உழுது அந்த இம்பேக்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இல்லை கேட்டுட்டீங்கன்னா அந்த சத்தம்லாம் அன்பேரபுள் சவுண்ட் சரிங்களா அதை கேட்டதுனால வரக்கூடிய அந்த மன அதிர்ச்சி ஐயோ அங்கே விழுந்துருந்தது ஏன் மேலே விழுந்துருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பயம் வரும் இல்லையா இல்லாட்டி நல்ல வேலை நான் தப்பிச்சேன் அப்படின்னு ஒரு பயம் வரும் அந்த பய உணர்வுக்கு வந்து காரணம் இந்த சித்திரா நட்சத்திரம் தான் ஏன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஐனாம்சம் சித்திரபக்ஷ ஐனாம்சம் அப்படின்றது சித்ரா ஆல்வேஸ் அட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதை வச்சு தான் சித்திரை மாதத்தை தமிழ் வருஷ பிறப்புன்னு அங்கே மேல மே மாத ஏன்னா சங்கராந்தி சித்திரை மாத சங்கராந்தி செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் எல்லா மாதமுமே ஏத்திருக்கிற ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஏத்திருக்கிற நட்சத்திரத்தை வச்சு தான் சந்திர மாதம் அப்படின்னா அதை வச்சு தான் பேர் வச்சுருக்காங்க மாதங்களுக்கு சரிங்களா அப்போ அதை குறிக்கக்கூடியது இட்ஸ் அ ஃபிக்சட் பாயிண்ட் இன் அயனாம்சா சித்திரா நட்சத்திரம் சரிங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஜோதிடத்தை படிக்கும்போது ஜோதிடம் சம்பந்தமான அவ்வளோ விஷயங்களும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கப்படுறோம் அப்போ தான் நமக்கு ரெலவெண்ட் பாயிண்ட் இந்த கிவன் கேஸ் வந்து ரெலவெண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு நம்மளால எடுக்க முடியும் சரி அடுத்து வந்து தனிஷ்டா தனிஷ்டான்ற அபிட்டா நட்சத்திரம் அதுவும் ஒரு உடைபட்ட நட்சத்திரம் எங்க இருக்கு பத்து பதினொன்று கால புருஷனுக்கு பத்து பதினொன்று மகரம் கும்பத்துல இருக்கு சரிங்களா மகரத்துல செவ்வாய் உச்சம் சரிங்களா இந்த முதுகுல பாத்தீங்கன்னா சிலருக்கு கருப்பு புள்ளி புள்ளியா வரும் இந்த பரு மாதிரியும் இருக்காது மறு மாதிரியும் இருக்காது அது வாட்டில் ஒரு கருப்பு புள்ளி மாதிரி வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸடாக உட்காந்துருக்கோம் நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படியே தான் இருக்கணும் அது மாதிரி கண்ணுக்கு அடியில் இந்த கருவளையம் விழும் என்னாட்டி தூக்கம் இல்லைன்னா கருப்பு வளையம் விழுதும்பாங்க அது மாதிரி நிறையா பிடிக்கிறவங்களுக்கும் அந்த கண்ணுக்கு அடியில் கருப்பு வளையம் வரும் ஆனால் இதனால தான் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது சில பேருக்கு பாடியில் ஹெல்த் வீக் ஆகிட்டாலே வரும் சரிங்களா அது எதுன்னு சொல்லி டாக்டர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது மாதிரி காலில் வந்து எதுவும் காயம் ஏற்படுதல் கொப்புளம் ஏற்படுதல் ஏன்னா எல்லா நட்சத்திரத்துக்கும் ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் மேஷ மண்டலத்தில் 
ஒரு ஜென்ம நட்சத்திரம் இருக்கு சிம்ம மண்டலத்துல ஆணு ஜென்ம நட்சத்திரம் இருக்கு தனுர் மண்டலத்துல திரிஜென்ம நட்சத்திரம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் மேஷ மண்டலம்னா செந்தலையில இருந்து மேல் மார்பு பகுதி வரைக்கும் மேல் மார்புல இருந்து இடுப்பு வரைக்கும் சிம்ம மண்டலம் இடுப்புக்கு கீழே தனுர் மண்டலம் அப்ப எல்லா கிரகத்துக்கும் உடம்போட மூணு பகுதியிலுமே உறுப்புகள் இருக்கு நோய்க்கான காரணம் இருக்கு ஏன்னா காலில் வரக்கூடிய காயம் கொப்புளம் அப்புறம் சோம்பேறித்தனம் செவ்வாய் நாடே சுறுசுறுப்பு ஏன்னா இங்க சனியோட வீட்டுல வந்து அந்த சோம்பேறித்தனம் வந்து இருக்கு அடுத்து பிக்கல் கேக்கப்ஸ்ன்றோம் இல்லையா அது இந்த ட்ரை காப் ஏன்னா வரட்டு இருமல் கீழ் வாதம் ஏன்னா காலில் வரக்கூடிய அந்த வாதம் மூமெண்ட் இல்லாம போறது அடுத்து உடலின் இந்த கணுக்கால் வந்து சில பேருக்கு எடுத்து வைக்க முடியாதுனால பெண்டாகல் ஏன்னா அடுத்து உடலின் ஒரு போர்ஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க இல்லையா அந்த டேபிட்டிக் வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் கால் வரல வெட்டிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல வந்து ஏதாவது அது ஒரு டைம் இருக்கு நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல அந்த கிராஃப்டிங் பண்ணணும்னா அது பண்ணுவாங்க பண்ணணும்பாங்க அப்படி இல்லாட்டி அந்த போர்ஷன் அப்படி வெட்டி எடுத்துருவாங்க இல்லாட்டி அதை அழி போயிடும் அது இட் வில் அஃபெக்ட் ரிமைனிங் மசில்ஸ் சொல்லி வெட்டி எடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி மசில்ஸ் அழுகிறனால உடம்புல இருக்க பார்ட்டை வெட்டி எடுத்தா அதுக்கு காரணம் வந்து தனிஷ்டா ஏன்னா இங்க வந்து தனிஷ்டா வந்து கும்பத்துல ராகு இருக்கு ராகு தான் உடம்புல பார்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றதுலாம் ராகு சரிங்களா அடுத்து வந்து சில பேருக்கு திடீர்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் அவனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஒரு நம்ம திங்க் பண்ணணும் திங்க் பண்றத வச்சு வி ஹாவ் டு ஆக்ட் சரிங்களா அவனுக்கு அதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் த லெவல் ஆஃப் திங்கிங் அண்ட் லெவல் ஆஃப் ஆக்டிங் அஸ் பர் திங்கிங் இது வந்து ஒரு சடன் ஸ்டேஜ் உதாரணமா இது எதுனால வரும்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப ஆபீஸ்ல இருக்கீங்க ஒரு ஹையர் அபிஷியல் இது உங்க எம்டி இல்லாட்டி போர்டா டைரக்டர் கூப்பிட்டு நீங்க வந்து ஒரு லோ லெவல் கிளர்க் ஒரு லோ லெவல் ஆபீஸர்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஊடால ஏகப்பட்ட லெவல் இருக்கும் திடீர்னு அந்த ஹை லெவல் ஆபீஸர் கூப்பிட்டு உங்களை கேபன்ல விட்டு கண்ணா பண்ணு திட்டுவான் திட்டுனா முதல் ஏன்டா உங்களை கூப்பிட்டான்னு சொல்லி நீங்க அந்த கன்ஃபியூஷன்ல உள்ள போவீங்க அது நிஜமாவே அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்க தான் காரணமா இல்லையா அதுவும் தெரியாது ஆனா அவன் பாட்டுல கூப்பிட்டோன்னையும் லெப்ட் அண்ட் ரைட் உங்களை விட்டு வாங்குவாங்கன்னு ஆரம்பிச்சோன்னே திரியுற மாதிரி உளர ஆரம்பிச்சிருவாங்க கேட்க கேள்விக்கு வந்து சம்மந்தம் இல்லாம பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அதற்கு காரணம் இந்த தனிஷா நட்சத்திரம் அது மாதிரி இயற்கையில் ஏற்படும் மாற்றம் பார்த்தோம் இல்லையா ருது ருது எல்லாமே ஆரம்பமும் முடிவும் கண்டாந்த ராசியில கண்டாந்த நட்சத்திரத்துல இருக்கு அதனால ஒவ்வொரு புது ஆரம்ப காலத்திலையும் முடிவு காலத்திலையும் ஒரு வாரங்கள் இங்கிட்டு ஒரு வாரம் அங்கிட்டு ஒரு வாரம் ஒரு பட்சம் டோட்டலி என மேஷ மண்டலம் ஆரம்பம் முடிவு சிம்ம மண்டலம் ஆரம்பம் முடிவு தர மண்டலம் ஆரம்பம் முடிவு அங்க எல்லாமே இந்த ருது மாற்றம்னாக தான் அது கண்டாந்த நட்சத்திரம் கண்டாந்த ராசி அங்க எல்லாம் இது இந்த பக்கம் ஒரு வாரம் அந்த பக்கம் ஒரு வாரம் ரேவதி நாலாம் பாகத்துக்கு ஒரு வாரம் அஸ்வினி ஒன்னாம் பாகத்துக்கு ஒரு வாரம் அந்த மாதிரி ரெண்டு வாரத்துக்கு இந்த மாதிரி இயற்கையினால் ஏற்படக்கூடிய சீதோஷ்ண நிலை நோய்கள் சொல்றாங்க இல்லையா புது புது நோய் எல்லாம் வருது இல்லையா அந்த மாதிரி கோவிட் மாதிரி அப்புறம் தேவையில்லாத கனவு இல்லாட்டி அதனால் வரக்கூடிய பயம் இப்ப பனிரெண்டாம் பாகத்துல என்ன கிரகம் இருக்கோ அதுதான் அவங்களுக்கு தூக்கத்தை குறிக்கக்கூடியது அங்க ஏடா விடமா இந்த சனி ராகு செவ்வாய் கேது அப்படின்னு அசுபர்கள் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல இந்த ராகு கேதுலாம் வினோதமான கனவுகளை கொடுக்கும் அப்படி வினோதமான கனவு வந்து நிறத்துல ஆணு பயந்து போய் எந்திரிச்சு உட்காந்துப்பான் அது பரவாயில்ல தூங்கவே மாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு அப்படியே நிஜமாவே நடந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அது அடுத்து இன்டஜஷனால வரக்கூடிய அஜீரணத்தினால் வரக்கூடிய அனைத்து நோய்கள் சரிங்களா அடுத்து இந்த கணுக்கால் முழங்கால் இந்த கையில இருக்க முழங்கை மணிக்கட்டு என இது எல்லாமே இந்த தனிஷ்டா குறிக்கக்கூடியது அப்ப சில பேருக்கு திடீர்னு ஹார்ட் நின்றும் அப்புறம் இந்த கையை வச்சு அமுக்குவாங்க பார்த்தீங்களா முழு ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுத்து பண்ணுவாங்க இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் போனீங்கன்னா உடனே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுப்பாங்க கொடுத்தா அவர் மறுபடியும் அது ரிவைவ் ஆகிடும் சடனாக அப்படி ஹார்ட் நின்று போது பார்த்தீங்களா அதுக்கு காரணம் இந்த தனிஷ்டா தான் அடுத்து வந்து 
பிளட் வெசல்ஸ் வந்து திடீர்னு மீங்கி கிடும் வலிக்கும் இந்த வெரிகோஸ் மாதிரி மீங்கி கிடும் வலிக்கும் அதுக்கெல்லாம் காரணம் அதுதான் அது மாதிரி சிலருக்கு வந்து நெகம் உடையும் டாக்டர்கிட்ட போனால் விட்டமின் டிஃபிஷியன்சியும் பாரு அடுத்து இந்த பிளாக் மேஜிக் இருக்கு இல்லையா அந்த ஏவல் வில்லி சூனியத்தால பயம் அதை குறிக்கக்கூடியதும் இந்த தனிஷா நட்சத்திரம்தான் ஸோ இதோட செவ்வாய் தரும் நோய்கள் செவ்வாயோட நட்சத்திரம் தரும் நோய்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு இப்ப அடுத்து புதன் புதனை முடிச்சுனா குருவையும் முடிப்போம் ஒரு கட்டமும் பார்ப்போம் சரிங்களா புதன் தரக்கூடிய பொதுவான நோய்கள் புதன் என்ன சொல்லியிருக்கோம் பொதுவா உணர்வு நரம்புகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த விரல் நுனி கால் நுனியில தான் நம்மளோட நெருவு எல்லாமே எட்டாது அதுதான் நம்ம சென்சேஷனுக்கு மெயின் காரணம் சரிங்களா நம்மளால ஒரு கரையில கிடக்கக்கூடிய ஒரு ஊசியை கூட நம்மளால எடுக்க முடியுதுன்னா இந்த சென்சேஷன் இருக்கனால தான் எடுக்க முடியுது சரிங்களா ஸோ அதுல வரக்கூடிய பிரச்சனை அடுத்து வந்து இந்த அம்பிளிச்சல் கார்டு தொப்புள் கொடின்றாங்க இல்லையா என்னது மணிப்பூரக சக்ரா அங்க வரக்கூடிய பிரச்சனை சில பேருக்கு அங்க காத்து இதாகிட்டு இருக்கும் அந்த பிறந்த உடனே ஒழுங்கா கெட்டாம விட்டுருப்பாங்க பின்னாடி பிரச்சனை வரும் சில பேருக்கு அங்க வந்து அது கொப்பளம் இந்த மாதிரி வந்து புண்ணு வந்துடும் ரத்த வடி ஆரம்பிச்சிடும் தண்ணி வடியும் சீல் வடியும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் அந்த புதன் ஜென்ரலா கொடுக்கக்கூடியது அப்புறம் ஆர்டிசம் ஏன்னா ரீசண்டா ஆர்டிசம் நிறைய வருது அதுக்கு நூறு வருஷமா ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒன்றும் மருத்தையை கண்டுபிடிக்க முடியாது சரிங்களா புதன்னா பேச்சு கம்யூனிகேஷன் இல்லையா ஸோ எல்லா வகையான பேச்சு குறைபாடு ஏன்னா அடுத்து இந்த ஜாயின்ஸ்ல வந்து மெம்பரைன் இருக்கு இல்லையா அந்த மெம்பரைன்ஸ் வந்து வீக் ஆகி ரப்சர் ஆயிடும் ஏன்னா அந்த வீக் ஆகிறதுக்கு காரணமும் புதன் தான் அது ரப்சர் ஆகிறதுக்கு காரணமும் புதன் தான் அப்புறம் இந்த உடம்புல இருந்து கிட்னி வந்து அந்த யூரியனை பிரிச்சு எடுக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்யூஷன் மெதட்ல தான் நடக்கும் ஏன்னா ரத்தம் அங்க போகும்போது இந்த கிட்னி வந்து அதுல இருந்து இந்த யூரியனை மட்டும் அந்த டிரான்ஸ்யூஷன் மெதட்ல அதை அப்படியே அப்சார்வ் பண்ணும் இப்ப அங்க வரக்கூடிய பிரச்சனையும் இந்த புதன் தான் சரிங்களா அப்புறம் சில பேருக்கு ஹை ஃபீவர் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஸ்கின்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது மாதிரி விஷம் சாப்பிட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஸ்கின்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் என்ன ஆகும் கருப்பாயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேன்சர் வருது கேன்சர் வந்தோடனே இந்த கீமோ தெரப்பி கொடுப்பாங்க உள்ள போற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆடு செக்க செவன்னு இது பரங்கி பழம் மாதிரி இருப்பான் கீமோ தெரப்பி கொடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கருத்து போகும் ஸ்கின் எல்லாம் கருத்து போகும் சரிங்களா அந்த மாதிரி சில பேருக்கு விஷம் சாப்பிட்ருவாங்கப்பா ஏதாவது சூசைட் அட்டம்ப்ட்ல உடனே ஸ்கின் வந்து கருப்பாயிடும் இந்த மாதிரி காரணங்கள்லாம் பொதுவாக புதனால் வரக்கூடியது அப்புறம் புதன்னா மூன்றாம் பாவம் நம்ம நேச்சரிய மூன்றாம் பாவம் மிதனத்துக்கு அதிபதி இல்லையா அதனது தோள்பட்டை கைகளை குறிக்கக்கூடியது விரல்களை குறிக்கக்கூடியது இந்த கையில் சில பேருக்கு நாலு விரல் இருக்கும் ஆறு விரல் இருக்கும் விரல் வந்து சில பேருக்கு பெருசாக இருக்கும் சில பேருக்கு சிறுசாக இருக்கும் இன்னொன்று ஏடா கூடமா ஒரு விரல் மேலே இன்னொரு விரல் வளர்ந்துருக்கும் இந்த மாதிரி விரலில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடு ஒழுங்கீனங்கள் எல்லாமே புதன் தான் அப்புறம் ஸ்கின்ல ஃபங்கஸ் வந்துடும் என்ன உங்க ஸ்கின் வீக் ஆயிட்டாலும் இம்யூனிட்டி போயிட்டாலும் ஃபங்கஸ் வரும் இந்த ஃபங்கஸ் இருக்க இடத்துல போய் தெரியாத்தனமா எனக்கு அது தூற்றுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது உடனே நம்ம உடம்புலயும் ஊட்டிக்கிட்டு நமக்கும் பிரச்சனையை கொடுக்கும் அடுத்து இந்த சின்ன சின்ன எலும்புல இருக்கக்கூடிய வீக்கம் வழி உதாரணமா நமக்கு மூக்குல ஆக்சுவலா எலும்பு கிடையாது கல்லுல பாத்தீங்கன்னா அங்க மூக்குல ஒரு ஓட்டா தான் இருக்கும் ஆனா நமக்கு மூக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஒரு ஷேப்ல இருக்கு அதுக்கு ஒரு குருத்து எலும்பு அந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி உடம்புல நிறைய இடத்துல அந்த மாதிரி எலும்பு இருக்கு அந்த குருத்து எலும்புகள் அதுல வரக்கூடிய வீக்கம் வலி திடீர்னு உங்களுக்கு மூக்கு வலிக்குது மீன் கிடைச்சு அப்படின்னு சொன்னா அங்க என்ன இருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது வெறும் சதையும் அந்த எலும்பு குருத்து எலும்பு தான் இருக்கு அப்போ அதற்கு காரணம் புதன் சரிங்களா சரி புறன் புதனுக்கு எத்தனை நட்சத்திரம் இருக்கு மூணு நட்சத்திரம் இருக்கு ஆயில்யம் கேட்டை ஜேஷ்டா என்ற கேட்டை மற்றும் என்னது ரேவதி 
எல்லாமே கண்டான் தான் நட்சத்திரம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாமே கண்டான் தான் நட்சத்திரம் புதன் வந்து நைசர்க்கிக ஆறாம் பாவாதிபதி பாருங்க என்னென்னலாம் ரோல் இருக்கு பாருங்க ஆறாம் பாவ அதிபதியா வருதான் கண்டாந்த நட்சத்திரத்துக்கு எல்லாமே அதிபதியா வருதான் என்ன ரேவதிங்கிற கண்டாந்த நட்சத்திரம் அங்க வந்து அவர் நீச்சம் புரியுதுங்களா அதனாலதான் நோய்க்கான நைச்சர்க்கிக காரகன் வந்து புதன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் புரியுதுங்களா அது இன்னொன்னு பிருத்திவி தத்துவா கன்னியா பாடி தேஹா அப்படின்றது பிருத்திவி தத்துவா அதனால அங்க அடி வாங்கிச்சுன்னா அந்த அடி வந்து ஹெவியா இருக்கும் அதனாலதான் அது ஆர்ஜின் இருக்கும் ஆர்ஜின் ஆஃப் த டிசீஸ் அந்த ஆறாம் பாவம் அப்படின்னு சொல்றோம் அங்க வந்து குரு சூரியன் நாட் கம்ஃபர்டபுள் ஏன்னா ராகுவோட மூலம் தெரியும் உனக்கு வீடு அங்க சுக்கரன் வந்து நீசம் ஸோ இவ்வளவு ஃபேக்டர் அந்த ஆறாம் பாவத்துல இருக்கு அதனாலதான் மறைவுஸ்தானங்கள்லயே மிக மோசமான மறைவுஸ்தானம் துஸ்தானம் சொல்றோம் இல்லையா நோய் எதிரி கடல் எல்லாமே வேண்டாத விஷயங்கள் இந்த வேண்டாத விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த ஆறாம் பாவத்துல இருக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அவரோகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா எட்டு நிஜரோகா ஆறு அவரோகான்னு சொல்லியிருக்கோம் சோ அதனுடைய முதல் நட்சத்திரமான ஆயில்யம் புதனோட நட்சத்திரம் எல்லாமே முழு நட்சத்திரம் முழு நட்சத்திரம் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கா வேலை செய்யும் அவனு தெரிஞ்சுக்கோங்க உடைப்பட்ட நட்சத்திரமாக ரெண்டு ராசிக்கு வேலை செய்யணும் ஸ்பிரிட் பர்சனாலிட்டி அதனால நோயின் தன்மையை மாற்றி காட்டும் இந்த உடைந்த நட்சத்திரங்களால வரக்கூடிய நோயில வந்து டயக்னோஸ் பண்றது கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும் முழு நட்சத்திரத்தோட நோயே ஈஸியா டயக்னோஸ் பண்ணிருக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு காரணம் ஏன் டாக்டர்ஸ்னால சில இதை வந்து டயக்னோசிங் ப்ராப்ளம் வருதுன்னா இந்த உடைப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் அது அந்த ஒரு ரூபா தான் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது ராசி மானத்துல உள்ள போயிடுச்சு நோயை மாற்றி காட்டும் சரிங்களா சரி ஆயில்யம் பார்க்கலாம் நாக்கின் இயல்பான செலைப்பாகிட்டு நாக்கின் அது உணவை அரைக்குது என்ன பேசுறதுக்கு உதவுது டேஸ்ட் பட்டு சுவை நரம்பு எல்லாம் அதில் இருக்கு ஏன்னா அலர்ஜி வந்தா வீங்கிடும் அடுத்து வந்து உணவு குழாய் ஃபுட் பைப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த வாயில் அரைச்சி உள்ள தள்ளுற அந்த ஃபுட் பைப்பு அங்க ஒரு நான் ரிட்டன் வால்வு இருக்கு எதுக்கு லங்ஸுக்கும் இதுக்கும் அதுலதான் அந்த புறை ஏறிக்கிடுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பிரச்சனைகளை குறிக்கக்கூடியது அப்புறம் வயிற்றுல உறுப்புகள் இருக்கிறது வந்து ஒன்னோட ஒண்ணு போய் கிளாஷ் ஆகாம இருக்கிறக்காக ஒரு சவ்வு ஒண்ணு இது போய் அங்க போய் என்ன நம்ம படுக்கும் போது கிட்ட கிட்ட புரண்டு கொடுக்கணும் இல்லையா எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகிடாம இருக்கிறக்காக ஒரு சவ்வு எல்லா ஆர்கனுக்கு இருக்கு அந்த ஆர்கன் வந்து குறிக்கக்கூடியது ஆயில்யம் ஆஸ்லேஷா சரிங்களா வீக் ஆயிடுச்சுனால அந்த இதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா இந்த ஆட்டோட நரம்பு வச்சு இந்து கட்டுவாங்களே ஹர்னியா அதெல்லாம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சவ்வு சரிங்களா அடுத்து புதன் வந்து எல்லா ஹார்மோனையும் குறைக்க குறிக்கக்கூடியது அதனால விட்டமின் டெபிசன்சி எல்லாமே இந்த ஆயில்யம் தான் அடுத்து சமயத்துல இந்த வயிற்றுல வந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா அது வந்து மூமெண்ட் உடம்புல வந்து பத்து விதமான வாயுக்கள் இருக்கு அதுக்கு தச வாயுக்கள்னு பேரு இந்த சுவாமிக்கு நிவேதனம் பண்ணும் போது கடைசியில படிக்கும் போது அதுல அஞ்சு வாயு பேரை சொல்லிதான் அந்த நிவேதனத்தை வந்து சுவாமிக்கு இது பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது போகணும்னா அஞ்சு இருக்கு அது போக பதினொன்னாவது ஒண்ணு இருக்கு ஏன்னா அதனாலதான் இப்போ பதினொன்னுக்கும் பதினோரு ருத்ரங்கள் இருக்காங்க அதுக்கு ஏகாதச ருத்ரன் பேரு அந்த பதினோராவது ருத்ரனு பேரு மகா மகேஸ்வரான்னு பேரு சரிங்களா அதனால ஜென்ரலா மகேஸ்வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த பத்து தசை வாய்க்கணும் கண் இமைக்கிறதுக்கு ஒரு வாயு என்ன மூச்சு விடுறதுக்கு ஒரு வாயு ஏப்ப விடுறதுக்கு ஒரு வாயு அபான வாயு என்ன அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் இந்த வாயுக்களோட மூமெண்ட் இல்லாட்டி பாடியில வந்து வேலை நடக்காது சரிங்களா சரி அந்த வயிற்றுல கேஸ் வந்து இர்ரெகுலரா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் அந்த பிரீத்திங் ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த ஆயில்யம் தான் காரணம் சரிங்களா அடுத்து இந்த வயசானவங்களுக்கு என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா நமக்கு உடம்புல வந்து கபம் சளி உண்டாகும் சளி வந்து நமக்கு மஸ்ட் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வந்து உணவு குழாய பிச்சிக்காம இருக்கிறக்காக அந்த உணவோட சேர்த்து சேர்த்து சளிய பாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா மிக்ஸ் பண்ணி தான் அனுப்பும் 
சரிங்களா அந்த எக்ஸஸ் செலி எல்லாமே நமக்கு மோஷன்ல வெளியே வந்து ஏன்னா வயசானவங்களுக்கு என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா இந்த சைனஸ் ஏரியால வந்து இந்த சளி உண்டாகி அது டைரக்டா அப்படியே ஃபுட் பைப்ல அதா போக ஆரம்பிச்சு அது ஒரு அந்திம காலம் நெருங்கிடுச்சு அப்படின்றது அது ஒரு அறிகுறி மரண கண்டிகையில எப்படியெல்லாம் மரணம் நிகழும் அப்படின்றது இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது திரையகணத்தை வச்சு படிக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து இது ஒரு காரணம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒருத்தன் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறானாலே அவனுக்கு நேராக நெருங்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சரி அடுத்து வந்து ஜேஷ்டா இது ஒரு கண்ணாந்த நட்சத்திரம் எங்க இருக்கு காலபுருஷனுக்கு எட்டாம் இடத்துல இருக்கு பாருங்க அந்த புதனோட நட்சத்திரம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல இருக்கு அப்ப அது எவ்வளவு விலங்க முடிச்சதுன்னு தெரியுதா அதனால மரணம் என்பது நடந்தால் அங்க பெண் கண்டிப்பாக புதனும் புதனுடைய அப்பிரகாச கிரகமான அர்த்த பிரகடனா இல்லாம மரணம் என்பது நிகழாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரூல் ஆஃப் மெர்குரி அண்ட் இட்ஸ் உபகோல் அர்த்த பிரகடனா என இது இல்லாம மரணம் என்பதை ஒரு நடக்காது அது எப்படின்னு படிக்கணும் ஏன்னா ஆறு எட்டு பன்னெண்டு எல்லாமே புதனோட நட்சத்திரம் சரிங்களா அடுத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெக்டம் பெருங்குடல்னு சொல்றோம் இல்லையா அது அப்புறம் ஏனஸ் ஆசன வாய் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா மலவாய் மலக்குள அந்த இது அடுத்து லேடிஸ்க்கு வந்து யுட்ரஸ் அப்புறம் லேடிஸ்க்கு வந்து இந்த ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறது அப்புறம் இந்த பைல்ஸ் ஏன்னா அப்புறம் அந்த ஏனஸ்ல புண்ணு வர்றது அது பைல்ஸ் வேற இந்த புண்ணு வர்றது வேற ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிடக்கூடாது அப்புறம் ஷோல்டர்ல வரக்கூடிய பெயின் என்ன காரணத்தினால வந்தாலும் காலர் போனால வந்தாலும் சரி இது ஸ்பாண்டிலேட்டிஸ்னால வந்தாலும் சரி எதுனால தோல்பட்டையில வழி வந்தாலும் அதுக்கு காரணம் வந்து ஜேஷ்டா அடுத்து ரேவதி காலபுருஷனுக்கு பன்னிரெண்டாம் பாவத்துல இருக்கு அங்க புதன் வந்து நீசம் சரிங்களா பனிரெண்டு என்பது பாதத்தை குறிக்கக்கூடியது பாதம் பாதத்துல உள்ள நகம் என எப்பவுமே ஒரு மாறி டென்ஷனா இருக்கிறது இந்த ரேவதி ஜென்ம நட்சத்திரமா இருக்கு இல்ல லக்னம் போய் ரேவதியில இருக்குங்க இந்த பாட்டி எல்லாமே டென்ஷன் பாட்டி எப்பவுமே ஒரு பரபர பரபரன்னு இருப்பாங்க என்ன அவ மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு அவங்களே பயந்துக்குவாங்க அவங்களா ஒரு ஷெடியூல் போட்டுக்குவாங்க அவங்களா அந்த வேலையை நம்ம இந்த ஷெடியூல் படி முடிக்க முடியுமா முடியாதான்னு சொல்லி பயப்படும் ஏய் உன யாரா ஷெடியூல் போட சொன்னது யாருமே உனக்கு ஷெடியூல் போட சொல்லுது இல்ல நான் அப்படி ஷெடியூல் போட்டாதான் என்னால அந்த வேலையை முடிக்க முடியும் சரி முடிச்சா முடிய முடியாட்டி போ பரவாயில்ல என்ன இருக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி தனக்குத்தானே ஒரு ஷெடியூல் போட்டுட்டு பயப்படுவாங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆவாங்க ஒரு வேலைன்னு அவங்கள்ட்ட வந்து சும்மா இருக்கணும் நீங்க அவன்கிட்ட என்கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை முடிக்காம அவனுக்கு தூக்கமே வராது அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் அந்த ரேவதி பண்ணும் சரிங்களா அடுத்து மெடிக்கல் அலர்ஜி ஏன் மெடிசன் சாப்பிட்டது உடம்புக்கு சேரலேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பென்சில் எல்லாம் முத சேரு தான் சேரலேன்னு பார்த்துட்டு ஒரு டெஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு போடுவாங்க பார்த்தீங்களா அது அது மாதிரி அப்டாமன் அடி வேறுன்னு சொல்ற முடியா நாபி அங்க வரக்கூடிய கோளார்கள் எல்லாமே ரேவதி அப்புறம் ஸ்டாமரிங் சொல்ற முடியா திக்கி திக்கி பேசுறது அப்புறம் இந்த கை விரல் பார்த்த மாதிரி காலில் பாத விரல் வந்து சில பேருக்கு ஒழுங்கா இருக்க இந்த வயசானவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு பாதமே உள்பக்கமா வளைஞ்சிட்டு இருக்கோம் இல்ல வெளிப்பக்கமா வளைஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா சில பேருக்கு ஃபிளாட் ஃபுட் இருக்கும் அவனால ஓட முடியாது அது மாதிரி காலில் வந்து விரல் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது கம்மியா இருக்கிறது ஒன்று மேல ஒன்று ஏறிக்கிட்டு இருக்கிறது ஏன்னா ஒன்னை விட ஒன்று அப்நார்மலா பெருசா இருக்கிறது நிறைய பேர் இந்த பெருவரலை விட பெருவரலுக்கு அடுத்த வரல் வந்து நீளமா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இர்ரெகுலாரிட்டியும் கால் விரல்கள்ல இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து இந்த ரேவர் அடுத்து இந்த கணுக்கால் மூமெண்ட் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு அத அசைக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க அது அமர அந்த கணுக்கால் ஏரியால வந்து நரம்பு புக்கு மசில் ஸ்பிரைன் இது எல்லாமே ரேவதி அடுத்து வந்து இந்த கிட்னி வந்து ஸ்வெல்லிங் ஆயிடும் என்ன அதுக்கு ரேவதி தான் 
மாதிரி பாடி டயர்ட்னஸ் வேலை செஞ்சு டயர்ட்னஸ் வந்தா பரவாயில்ல சில பேருக்கு வேலையே செய்யாம டயர்ட்னஸ் வரும் ஏன்னா அது வந்தோடனே உடனே மென்டல் டயர்ட்னஸ் என்னடா நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியலன்னு மென்டலி டயர்ட் ஆயிடும் அப்புறம் காது ஏன்னா மூணாம் பாவன்றதுக்கு புதன் தானே அதிபதி மூணுனா சிரவணா அப்ப அந்த காது டஃப்னஸ் இல்ல காதுல லேசா கேட்கிறது இல்ல டோட்டலி கேட்காம போறது அந்த மாதிரி இது அப்புறம் கண்ணுல வந்து அலர்ஜி வந்து கண்ணுல அலர்ஜி வந்தா ரெட் டாட் டாட்டா சில பேர் வந்தோம் கண்ணுல கண்டினியூஸா தண்ணி விடிய ஆரம்பிச்சோம் இல்ல கண்டினியூஸா கண்ணுல அந்த இது ஒயிட்டு பீலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சோம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த புதன் ஏன்னா அடுத்து கால் ஆணிப்பாங்க இல்லையா கான் அது அப்புறம் இந்த ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா பெனிஸ் அது வந்து சில பேருக்கு சைஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு லெஸ் தேன் நார்மல் இல்லாட்டி அப் நார்மல் சைஸ் ஏன்னா அப்புறம் இந்த பிறந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த டெஸ்டிகல்ஸ் வந்து பாடி விட்டு கீழே இறங்கணும் அது சில பேருக்கு இறங்காம உள்ளே இருக்கும் அப்புறம் அதுக்கு ஒரு சர்ஜரி பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி அந்த ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ்ல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே இந்த ரேவதி தான் பிரிக்கும் அப்புறம் புதன்னா ஆர்டிசம் மனநோய்னு சொன்னோம் பாத்தீங்களா இந்த காதுக்குள்ள யாரோ பேசுற மாதிரி சில பேருக்கு கேட்கும் சார் யாரோ என்னை கூப்பிடுறாங்க சார் யாரும் என்னை பேசுறாங்க சார் மாட்டு யாரும் என்னை கூப்பிடலடா இல்ல எனக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்பா அத இது பேஸ் பண்ணி ஒரு சினிமா கூட வந்துருந்தது சரிங்களா அப்புறம் இந்த சில பேர் ட்ரக் நிறைய சாப்பிடுவாங்க நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரக் எடுத்தாலும் சரி அது சில பேருக்கு சேர்ந்துக்கிடும் சில பேருக்கு அது சேராது அதனாலே ப்ராப்ளம் வரும் இப்ப பாருங்க தமிழ்நாட்டுல நேற்று ஒரு சென்சஸ் போட்டிருக்கான் ஜனத்தொகை எட்டு கோடின்றான் ஒரு கோடி பேரு இப்ப ரெகுலரா டாஸ்மாக் இருக்கு இல்லையா டாஸ்மாக் திறந்து விட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்ப ஒரு ஒரு கோடி பேரு பெர்மனண்டா லிக்வர் அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க நேற்று ஸ்டேட்டிஸ்டிக் கவர்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்போவும் நம்ம கவர்மெண்ட் அங்கே டாஸ்க் மார்க் தினம் கூடி கணக்கில் விற்போன்னு விட்டுட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நோய்க்கு அடிப்படை காரணத்துக்கு ரெமெடியாக என்ன சொல்லியிருக்கோம் உணவை மாற்றி அமைத்தல் நமது பழக்க வழக்கங்களை மாற்றி அமைத்தல் நமது இயற்கை சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப உடையணிதல் வீடுகளில் இருத்தல் இதுதான் மூணு தான் மெயின் ரெமெடின்னு சொல்லியிருக்கோம் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றாலும் அப்புறம் கடைசி இது ஒன்னொன்றுக்கு முப்பது பர்சன்ட் போட்டுக்கோங்க உணவுக்கு ஒரு முப்பது பர்சன்ட் பழக்க வளத்துக்கு ஒரு முப்பது பர்சன்ட் இந்த நேச்சுரல் பருவகாலம் அதுக்கேற்றபடி உடையணிதல் அதுக்கு மாதிரி இடத்துல இருந்துக்கிறது வீடுகளில் இருந்துக்கிறது பத்து பர்சன்ட் தான் அவங்களுக்கு மருந்து வேலை செய்யும் மிச்ச நைன்டி பர்சன்ட் நீங்கள் இதிலே சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து குரு பார்க்கலாம் குரு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் குரு கொடுக்கக்கூடிய பொதுவான நோய்கள் உடம்புல எலும்பு இல்லாத உறுப்பு எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா என்னது நாக்குல எலும்பு கிடையாது கல்லீரல் மண்ணீரல் கணையம் இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் எலும்பு இல்லாத உறுப்பு இருக்குல்லோ அது எல்லாமே ஃபார்மேஷன் அமைதல் குழந்தை வந்து கருவுல உருவாகுது பார்த்தீங்களா அப்ப வந்து உடம்புல எலும்பு இல்லாத உறுப்பு எல்லாமே அமைவதற்கு காரணம் குரு மெயினா லிவர் வந்து குரு லிவர் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா பசிக்காது அப்புறம் பிட்யூட்ரி கிளான்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா அது மண்ணீரல் சொல்லக்கூடிய ஸ்பிளீன் என்ன இது அப்புறம் இந்த ஜாண்டிஸ்க்கு காரணம் குரு குரு வந்து ஜீவகா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா உயிரணு உற்பத்தி வந்து குரு அதனுடைய செயல்பாடு வந்து சூரியன் ரெண்டு பேருமே ஜீவகா சரிங்களா அதனால ஆணுக்கு இந்த ஸ்பம் உண்டாகிறது அது ரீச் ஆகிறது ஓவமா ரீச் ஆகிறது பெண்களுக்கு ஓவம் ஓரியில உண்டாகிறது அது அந்த பேப்லியோனியன் டியூப்ல வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறது அங்க வந்தாதான் கரு உண்டாகும் ஏன்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த குருவும் சூரியனும் தான் உண்டாகிறதுக்கு காரணம் குரு அது அந்த மூமெண்ட் அந்த வேலை செய்யணும் இல்லையா அந்த வேலை செய்யறதுக்கு சூரியன் அதனால குழந்தை இல்லைனாலே முத சூரியன் குருவை பார்க்கணும் நாளைக்கு அந்த கட்டம் முடப்பா போறோம் 
ஒரு ஐவிஎஃப் கேஸ் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒவ்வொரு கட்டமா போடுறோம் இல்லையா ரெண்டு பேரோட கணவன் மனைவி கட்டத்தை எப்படி சேர்த்து பாக்குறது அப்படின்றத நாளைக்கு போடுவோம் ஐவிஎஃப் கட்டம் என்ன சரி அடுத்து வந்து இந்த தொடையின் தசைகள் என்ன அடுத்து வந்து இந்த காது நம்ம நம்ம அரிக்கிறது அப்புறம் பாடியில வந்து இந்த அமோனியா சால்ட் ப்ராப்ளம் ஏன்னா யூரின்ல மெயினா இருக்கிறது அமோனியா தான் ஏன்னா அது வந்து ஒழுங்கா பாடியில பிளட்ல இருந்து அந்த கிட்னி டிரான்ஸ்பியூஷன் முதல்ல எடுக்குதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அது ஒழுங்கா எடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம புதன் தகரா பண்ணிச்சுன்னா இந்த குருவுக்கு பிரச்சனை ஆயிடும் ஏன்னா அதனால என்னாகும் கால் வீங்கிடும் உடம்பு வீங்கிடும் மூங்கு மூங்கு மூஞ்சி வீங்கிடும் ஏன்னா அடுத்து இந்த மூளை அமைவதற்கு ஒருதான் காரணம் கிடைக்கும் ஸோ கரு உண்டாகும் பொழுது மூளை வந்து அந்த சரியான வளர்ச்சி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க வெயிட் அண்டர் வெயிட்டு இல்லை ஒரு போர்ஷன் வந்து வ வளராம இருக்கிறது ஏன்னா மூளை வந்து உடலின் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏற்றபடி நிறைய ஏரியா பிரிப்பாங்க அதில் ஓ சில ஏரியா வந்து வேலை செய்ய அது மாதிரி இருக்கு காரணம் வந்து இந்த ஆர்டிசம்னா மாதிரி ஒரு காரணம் தான் சரிங்களா அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து பொதுவா குரு ஸோ குருவோட நட்சத்திரம் ஒன்றுன்னா பார்க்கலாம் இது எல்லாமே உடைபட்ட நட்சத்திரம் முத உணர்வசு என்ற உணர்வூசம் ஏன்னா இது வந்து மூன்றாம் பாவன்றது கழுத்து அப்ப அந்த விசுச்சி சக்கரான்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா கண்டம் கழுத்துல கண்டம் அந்த ஏரியா அங்க என்ன இருக்கு இந்த இஎன்டி காது மூக்கு தொண்டா அங்க ஜாயின் ஆகுது ஸோ ஆல் இஎன்டி ப்ராப்ளம் அப்புறம் அங்கே தோல் இருக்கு ஷோல்டர் அப்போ ஷோல்டரில் வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகள் ஏன்னா அடுத்து காது குருநாளே காதில் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா காதில் வீக்காக வலி அப்புறம் வெளி காதில் அந்த காது இந்த தொங்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடம் வந்து சிலருக்கு வந்து அப்நார்மலாக இருக்கும் ஏன்னா சில பேருக்கு இந்த க லேடிஸ் வந்து இப்போ ஜென்ஸும் இது போடுறாங்க கம்மல் அப்படி போடும்போது இன்ஃபெக்ட் ஆகி அது பிரச்சனை ஆகிடும் அந்த அந்த ஏரியா மட்டும் அது மாதிரி இந்த த்ரோட்ல நிறைய கிளான்ஸ் இருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு மூணு நாலு கிளான்ஸ் இருக்கு அந்த கிளான்ஸ் எல்லா ப்ராப்ளமும் வந்தா உடனே வீக்கம் வந்துடும் வழி வந்துடும் அது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து இந்த புனர்வசம் நட்சத்திரம் தான் அப்புறம் லிவர்ல இந்த ஃபேட் ஃபார்மேஷன் லிவர் வந்து இப்போ குடும்ப ஸ்கோர் பண்ணி வைக்கும் வேணும்னா அந்த அட்ரினல் சுரப்பியில வந்து அதை கலந்து பாடியில மிக்ஸ் பண்ணும் அங்க பிரச்சனை வந்துடும் சரிங்களா அடுத்து மூளை சோகுன்னு ஒரு நோய் இருக்கு ஏன்னா பிரெயின் டயர்ட்னஸ் ஏன்னா மூளை வேலை செய்யாது சரிங்களா அதுல மூளையில வந்து நிறைய என்சைம் இருக்கு என்சைமுக்கு எல்லாம் காரணம் சுக்கரன் சரிங்களா அதுல பிரச்சனை வந்தாலும் பிரார்த்தனை அடுத்து இந்த மதர்ஸ் மில்க் குழந்த குழந்தா தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுல பிரச்சனைனாலும் இந்த இதுதான் புனர்வசு அப்புறம் அது மாதிரி அயோடின் சால்ட் சால்ட்ல அயோடின் ஷார்டேஜ் அதனால நோய் வருதுன்றாங்க இல்லையா என்னது இந்த ஸ்கர்வியா அது என்னமோ சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நோய்கள் அதற்கு காரணம் குரு அப்புறம் லங்ஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டா ஃபீவர் அந்த லங் லங்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபீவர் அதுக்கு காரணம் வந்து குரு அப்புறம் நம்ம வந்து எண்ணங்கள் என்றோம் அந்த எண்ணங்கள் வந்து அப்புறம் சேலா செய்கிறோம் அந்த சேலை செய்யும் பொழுது நமக்கு உணர்வுகள் இருக்கு சரிங்களா இது வந்து ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எண்ணம் உண்டாகுதல் அந்த எண்ணத்தை செயல்படுத்துதல் செயல்படுத்தும் போது உடம்பில் அதனால் ஏற்படும் உணர்வுகள் இந்த மூணும் மூளையில தான் இருந்த ஆரிஜினேட் ஆகும் ஏன்னா அதை வந்து புதன் வந்து செயல்படுத்தும் ஏன்னா இந்த இந்த இடத்துல மூளையில வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடும் என்ன ஆயிடும்னா சில பேர் அப்படியே ஃபங்க் ஆகி உட்காந்துருவோம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஏதோ பித்து பிடிச்ச மாதிரி உட்காந்துருப்பான் அவன் ருட்டீன் ஒர்க்கும் பண்ண மாட்டான் ஏன்னா வீட்டில் இருக்க மாட்டே காலையில் எழுந்து பல்தேடா புளிடா ட்ரெஸ் மாற்றி போடா அவன் பாட்டை உட்காந்துருப்பான் ஒரு இவங்களா செஞ்சு விடுவாங்க ஏதோ அந்த பொம்மைக்கு குளிப்பாட்டுற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி விடுவாங்க சரிட்டு அப்படியே இருந்துட்டு அப்படியே உட்காந்துருப்பான் அந்த மாதிரி கேஸ்னா அதெல்லாம் பெக்குலியர் கேஸ் ஏன்னா இதெல்லாம் ஒன்னின் மில்லியனுங்கிற மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி இதுக்கு காரணம் 
புடவைக்கு அடுத்து வந்து விசாகம் சரிங்களா விசாகத்துல சந்திரன் மீசாம் எட்டாம் பாவம் காலகுருஷன் கேட்டாம் நான் சரிங்களா அப்போ என்னத்தை குறிக்குது அடிவயிற்றின் கீழ்ப்பகுதி சுவதிஷ்டான சக்கரம் அங்க இருக்கு ஏன் இந்த சக்கரத்துலாம் சொல்றேன்னா இதெல்லாம் அடி வாங்கினா அந்த யோகால இருக்கவங்களுக்கு சக்கரம் எல்லாம் அடி வாங்கிடும் சரிங்களா அதனால அந்த யோகால என்ன சொல்லுவாங்க சக்கராவளியா நாங்க அதை ட்ரீட் பண்றோம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஆனா இருக்கு ஆனா டு பி டன் பை மாஸ்டர்ஸ் இப்போ நீங்களா ஆன்லைன்ல பார்த்துட்டு புத்தகத்தை பார்த்துட்டு டிவியை பார்த்துட்டு வாட்ஸ்அப்ப பார்த்துட்டுலாம் எதுவும் பண்ண கூடாது அப்புறம் இந்த இது யூரினரி இருக்கு இல்லையா அந்த யூரின் கலெக்ட் ஆகி இருக்கிற இடம் ஏன்னா அது அந்த ஆர்கன்ல வந்து ப்ராப்ளம் என்ன அப்புறம் அந்த யூரின் இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் முதல்ல தான் யூரின் கலெக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் அப்போ அதுக்குன்னா நிறைய கெமிக்கல் வேணும் அதுக்கு வேணுங்கிற கெமிக்கலை அதையும் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த கெமிக்கல்ல கிரியேஷன்ல வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடும் அதனாலதான் அந்த யூரின் போகாம இருக்கிறது அதிகமா யூரின் போடுறது அதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து அந்த இது சுரப்பிகள் சுரக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் தான் காரணம் அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த விசாரணை சக்கரம் ஏன்னா அது மாதிரி ஆக்சிஜனல் கிளான்ஸ் திடீர் நாய் கடிக்கிறதுக்கு ஓடுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்பீட்ல அதுக்கு காரணம் இந்த அட்ரினல் கிளான்ஸோட அந்த ஹார்மோன் தான் அந்த கண்ட்ரோல் வந்து விசாக நட்சத்திரத்துல இருக்கு அது மாதிரி சில பேருக்கு திடீர்னு தலை சுத்தம் புதுவா அந்த வயசானவங்களுக்கு படுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க எல்லாம் எந்திரிக்கிறது முதல் எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டு அப்புறம் தான் நடக்கணும் டக்குன்னு எவனோ பெல் அடிக்கிறான் இல்லை போன் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு நடந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தலை சுத்திடும் ஏன்னா ஏன்னா அந்த பிரெயின் வந்து ஒரு லிக்விட்ல ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கீங்க அது ஏஜ் ஆக ஆக அந்த பேலன்சிங் கெப்பாசிட்டி போயிடும் ஏன்னா சின்ன வயசுல மாதிரி குயிக்கா பேலன்ஸ் ஆகாது அதனால தலை சுத்தம் கிருகிரு போறோம் டக்குன்னு அன்கான்சியஸ் ஆயிடுவான் பொத்துணி கேள் கொழுந்துருவான் ஏன்னா ஆனால அறுபது வயசுக்கு மேல எல்லாம் டக்குன்னு எந்திரிக்க கூடாது உட்கா எந்த படுத்திருந்தா எந்திரிச்சு ஒரு அரை நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் உட்காந்துட்டு அப்புறம் எந்திரிச்சு நின்று அரை நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நடக்கணும் சரிங்களா இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்புறம் சில பேர் அன்யூஷுவலா தூங்குவான் அவன் பாட்டுல பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் கூட தூங்குவான் என்ன இந்த மாதிரி இது அடுத்து வந்து அது எட்டாம் பாவம் இல்லையா அங்க என்ன இருக்கு ஆல் பிரைவேட் பார்ட்ஸ் ஜென் லேடிஸ் வந்து இந்த ஆல் யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் என்ன ஜென்ஸுக்கு வந்து ஆல் ஜெனடிக் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் அது எல்லாத்துக்குமே அடுத்து குருவின் புரட்டாதி பூர்வ பத்திர பாதா இங்க இருக்கு பனிரெண்டாம் பாவத்துல இருக்கு எட்டு பன்னெண்டு எட்டுல அதை பார்த்தோம் பன்னெண்டுல அதை பார்க்கலாம் இங்க இந்த காஃப் மசில்ஸ் கால்ல வந்து காஃப் மசில்ஸ் என்ன அடுத்து ஆல் ஃபேட் ரிலேட்டடு டிசீஸ் அப்புறம் சில பேருக்கு காலையில எந்திரிச்சு ஒன்னும் பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் என்ன அதுக்கு காரணம் இந்த புரட்டாதி அது ஜலராசியில இருக்கு அங்க புதன் நீசம் ஏன்னா புதன் நாளே லங்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அடுத்து இந்த கால் வந்து சில பேருக்கு இதாயிடுதுன்னா இப்ப காலை புருஷனுக்கு பன்னெண்டாம் பாவம் இல்லையா ஸோ கால் கால் வந்து முடமாயிருக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால போலியோ இல்லாட்டி ஏதோ ஆக்சிடென்ட் இல்ல இதாகிறது இல்ல ஏதாவது சுகர்னால கட் பண்ணி எடுப்பாங்க எந்த அதனால கால் வந்து உங்களுக்கு வேலை செய்யல அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து பூர்வபத்திர பாதா ஏன்னா இந்த கால் இருமுகள் அப்படிங்கிறது வருது இல்லையா அது அடுத்து வந்து பனிரெண்டாம் பாவன்றது அந்தியா கடைசி காலம் சொல்லியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபியர் டெத் ஃபியர் ஃபியர் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து அங்க வரும் அப்புறம் பிளாக் மேஜிக் வந்து நமக்கு யாராவது பண்ணிடுவாங்களோ பண்ணிட்டாங்களோ பண்ணிருக்கவே மாட்டான் ஏன்னா முதல் அது இருக்கா இல்லையான்றதே ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கு அப்படியே இருக்கு பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க மாட்டான் ஆனா பண்ணிட்டாங்க சார் பிளாக் மேஜிக் பண்ணிட்டாங்க சார் அப்படின்னா அவனா சும்மா பயந்துட்டு இருப்பான் அப்புறம் ஸ்கின்ல வந்து திடீர்னு சேஞ்ச் ஆயிடும் என்ன ஏன்னு தெரியாது திடீர்னு கலர் மாறிடும் என்னமோ ஒண்ணு சம்பந்தமே இல்லாம ஆயிடும் அவ ஸ்கின்ல என்ன சேஞ்சஸ் சடன் சேஞ்சஸ் வந்துச்சுன்னா அது சில சேஞ்சஸ் வந்து டிசீஸ்க்கு வந்து இண்டிகேஷன் சிம்டம் ஏன்னா சிலது வந்து காரணமே இருக்காது 
இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து இந்த பூர்வபத்திரமா தான் அடுத்து இந்த ஹை இன்டைஜஷன்னால மென்டல் ப்ரெஷர் வந்துடும் அதனால பிளட் ப்ரெஷர் வந்துடும் சரிங்களா அதற்கு காரணம் பூர்வபத்திரமா தான் அப்புறம் கணுக்கால் பாதம் பாதத்துல இருக்க காலில் இருக்கக்கூடிய நகம் என்ன இதுக்கெல்லாம் காரணம் பூரட்டாதி குருனா கல்லீரன்னு சொல்லியிருக்கோம் கல்லீரல்ல புண்ணு வரும் என்ன அதற்கு காரணம் பூர்வபத்திரமா தான் அப்புறம் சில பேருக்கு பயத்தினால உள்ளங்கை உள்ளங்காடு திடீர்னு வேர்க்கும் கண்ணா பின்னான்னு வேர்க்கும் அப்படி பொதுவா அந்த இன்டர்வியூக்கெல்லாம் போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இன்டர்வியூ போன இடத்துல வேர்த்து தள்ளிடும் சரிங்களா சரி இதெல்லாம் காரணம் குரு சரி ஒரு கட்டம் பார்க்கலாம் கட்டம் பார்த்துட்டு இன்றைய வகுப்பை முடிப்போம் அது நீங்க படிச்ச பாடத்தை கட்டத்துல எப்படி அப்ளை பண்றதும் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா பார்ப்போம் இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலா அந்த கட்டம் வந்துச்சு இந்த கட்டத்துல அவர் என்ன சொன்னாரு அவருக்கு நாற்பது வயசு ஏன்னா அவருக்கு வந்து திடீர்னு உணவில் விருப்பம் இல்லை ஏன்னா வந்து ரெகுலரா சாப்பிட தலைவலிக்குது அப்படிங்கிறார் இவருக்கு இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்கு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சுன்னா கல்யாணம் நடக்கலாம் பொண்ணு பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இருபத்தொம்பது வயசுல இருந்து பதினோரு வருஷமா பொண்ணு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் இன்னும் பொண்ணு அமைய மாட்டேங்குது சரிங்களா கட்டம் போட்டுக்கோங்க மிதுன லக்னம் கடகத்துல ராகு செவ்வாய் கன்னியால சூரியன் அஸ்தங்க சனி குரு புதன் துலாத்துல சுக்கரன் மகரத்துல கேது ரிஷபத்துல சந்திரன் மாந்தி புலிகா நேட்டல் சார்ட் போட்டாச்சா ஏன்னா டேட் வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க இருபது ஒன்பது எண்பத்தி ஒண்ணு காலை ஒரு மணி இருபத்தி ஒன்பது நிமிடம் மதுரை இவர் விஷ்டிகரனால பிறந்திருக்காரு இந்த விஷ்டிகரனால பிறந்தவங்களுக்கே ரெமெடி வந்து விஷ்டிகரனான ஒருத்தன் பிறந்திருக்கனால பார்த்தானே துளசி மாலை ஆயில் ஃபுல்லா போட்டுக்கணும்னு சொல்லிக்கோங்க உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி என் துளசி மாலை நிறைய சைஸ் வைக்குது உனக்கு என்ன சைஸ் பிடிக்குதோ என்ன மாதிரி டிசைன் பிடிக்குதோ வாங்கி போட்டு போடான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அது பரிகார தந்திரம் நம்ம வேதாங்க ஜோதிஷத்துல பரிகார தந்திரத்துல படிக்கலாம் இவர் பிறந்தது கிருஷ்ண சப்தமில பிறந்திருக்காரு இவரோட ஜனன தசா வந்து சந்திரன் கேது குரு சரிங்களா இன்னைக்கு கட்டம் பாக்குறாரு இன்னைக்கு நடப்பு தசா வந்து குரு சந்திரன் சுக்கரன் சரிங்களா கோச்சார நிலை சொல்றேன் எழுதிக்கோங்க கோச்சார பிளானட் வந்து எப்படி ட்ரிகர் பண்ணதுன்னு பார்க்கணும் சரிங்களா கோச்சார லக்னம் கோச்சர நிலை லக்னம் தனுர் அதுலேயே சந்திரன் அப்படியே ராசிக்கிறதுக்கு வெளியே எழுதிக்கோங்க கோல்சர நிலை லக்னம் வந்து தனுர் கோல்சர சந்திரன் வந்து தனுர் இன்னைக்கு பொசிஷன் உங்களுக்கே தெரியும் மகரத்துல பக்ரசனி கும்பத்துல அதிசார பக்ரகுரு ரிஷபத்துல ராகு மிதனத்துல புதன் இதுல சூரியன் வந்து கடகத்துல செவ்வாய் சுக்கரன் வந்து சிம்மத்துல மாந்தி அங்கதான் இருக்கு குளியா வந்து எங்க இருக்கு கன்னியால இருக்கு சொன்னது கோல்சர நிலை டக்குனே ஒவ்வொருத்தரா மைக்க அன்மியூட் பண்ணி பாயிண்ட் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஒவ்வொருவராக மைக்